国家主席习近平四月一号晚在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。习近平指出，八年前我访问欧盟总部，提出中国认同欧洲一道，在亚欧大陆架起一座友谊和合作之桥，打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，建设更具全球影响力的中欧全面战略伙伴关系。中方的这一愿景至今未改变，当前形势下更有现实意义。当前，新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界经济复苏艰难曲折，乌克兰危机又接踵而来。在这种情况下，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，应该就中欧关系和事关全球和平与发展的重大问题加强沟通，发挥建设性作用，为动荡的世界局势提供一些稳定因素。习近平强调，去年以来，中欧关系在挑战中实现新发展，中欧合作在困难中取得新成果。事实证明，中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，只有合作协调才能解决问题、应对挑战。中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，共同推动中欧关系行稳致远。国务院总理李克强周五在京以视频方式同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十三次中国欧盟领导人会晤。分析认为，加强中欧合作将给不安宁的世界注入稳定因素。李克强表示，一个稳定的中欧关系对世界的和平稳定发展至关重要。中方愿同欧方增进理解和互信，加强对话沟通，深化务实合作，脱除矛盾分歧，为世界和平与发展做出共同努力和贡献。分析认为，加强中欧合作将给不安宁的世界注入稳定因素。李克强强调，当前形势下，对话合作仍然是中欧关系的主导面，互利共赢仍然是中欧合作的主基调。建议双方依托现有对话机制，加强重点领域政策协调，打造合作新亮点，共同维护能源、粮食安全和产业链供应链稳定，应对风险挑战，助力世界经济可持续复苏。李克强指出，改革开放是中国的基本国策，希望中欧坚持双向开放，不断扩大市场准入，维护公平竞争，打造良好营商环境，推动贸易和投资自由化、便利化。米歇尔和冯德莱恩表示，中国和欧盟都是多边体系的重要成员，中国是重要的利益攸关方，双方应加强对话，深化合作，坚持多边主义，确保世界和平稳定，共同应对全球性挑战。欧方介绍了对当前乌克兰局势的看法和立场。李克强阐述了中方原则立场，强调中方始终奉行独立自主的和平外交政策，主张遵守联合国宪章宗旨和原则，维护国际法和公认的国际关系基本准则，包括各国主权领土完整，通过对话谈判解决矛盾和冲突。尽管受到新冠疫情影响，中欧贸易仍呈现强大韧性和活力。中国自2020年取代美国成为欧盟第一大贸易伙伴，欧盟是中国第二大贸易伙伴。2021年，中欧贸易额首次突破八千亿美元，同比增长百分之二十七点五，创历史新高。中国海关总署数据显示，今年前两个月，欧盟超过东盟，成为中国第一大贸易伙伴，进出口贸易额超一千三百七十一亿美元，同比增长百分之十四点八。中国商务部发言人三月十七号对此表示，这一情况是季节性的还是趋势性的，还有待进一步观察。但无论如何，这都反映出中欧贸易较强的韧性和活力。值得注意的是，中欧班列也不断跑出加速度。二零二一年，中欧班列开行量和货运量再创历史新高，全年开行一点五万列，运送一百四十六万标箱，比上年分别增长百分之二十二和百分之二十九，为促进世界经济复苏增添强劲动力。从质上看，中欧贸易结构不断优化，航空航天、生物、光电、电子等领域贸易增长显著，经贸交流不断深入，中欧经贸高层对话等各层级交流机制持续发挥作用，地方和企业合作平台更加完善。中国欧盟商会去年发布的《二零二一年商业信心调查报告》，约一半受访的欧洲企业表示，他们在中国的利润率高于全球平均水平。百分之六十受访企业计划扩大在华业务。那么从这些数字里边，咱们就能看出来，就是尽管现在中欧贸易啊，呃，这和这个中欧合作，那这个中欧关系呢，存在着一些问题，呃，但是大局呢是合作，大局是向好的。中欧关系去年经历不同寻常的挫折，导致中欧全面投资协定进程停滞。
。但欧洲理性人士并不希望对抗和竞争成为中欧关系的主流，进而挤压合作空间，破坏对话氛围。中欧关系今年出现缓和迹象。欧盟委员会副主席先前宣布此次会晤时称，希望缓和双方日益加剧的紧张关系，并提到中欧投资协定需要在最高政治层面解决，显示欧盟态度逐步松动。中国对此也做出积极回应。三月初，中国外交部副部长乐玉成同欧盟对外行动署秘书长萨尼诺视频会晤。本周二，中国国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会见。当前国际形势动荡加剧，不确定性明显上升。中欧作为两大全球力量，保持战略沟通，增进战略互信，拓展合作共识。有助于推动中欧关系持续健康发展，也为国际局势注入稳定性和正能量。周四，中国驻欧盟使团临时代办王洪监工使在多家中外媒体发表署名文章，加强中欧合作，给不安宁的世界注入稳定因素。文章表示，中欧有分歧，但共识远大于分歧，合作远多于竞争。我们始终认为，中欧是全面战略伙伴，而不应是制度性对手。这是中欧双方应该长期坚持的基本相互认知。中方几十年来始终从战略高度看待中欧关系，始终支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结繁荣，支持欧盟战略自主。我们也希望欧盟坚持独立客观的对华认知，跳出对华三重定位的思维定式，奉行务实积极的对华政策。观察认为，作为中国与欧盟之间最高层次的双边对华机制，今年的中欧领导人会晤显得尤其重要，因为它处于关键的。历史时刻涉及相当多的利益，而持续发酵的乌克兰危机进一步体现了此次峰会的紧迫性。中国国际问题研究院助理研究员张贝撰文指出，即将举行的此次峰会应当实现至少以下方面的目标：一是管理乌克兰冲突对中欧关系的影响，防止此次危机损害中欧关系；二是提升中欧关系的稳定性，开展旨在缩小分歧的对话。三是中国和欧洲应当坚定反对一切形式的新冷战。乌克兰危机加剧了脱钩和群体政治的风险，中欧更需要肩负起预防新冷战的共同责任。冲突升级对欧洲来说无疑是灾难性的。那么，呃，这种这个呃出发点的呃上边呢，呃，咱们中国跟欧洲其实是有共同性的。那么双方呢，就是以这个共同性为基础。啊，我觉得那什么事情都可以谈，就是只要是有利于啊、呃、停止战争啊、呃、恢复和平的啊、呃、这些事情呢，我觉得啊、呃、都可以做，中欧之间都可以合作。值得警惕的是，美国参议院外交关系委员会前高级职员克利福德·克雷科夫直言，华盛顿鹰派正寻求以新的形式延续冷战。这种新冷战一如既往的意在遏制欧亚大陆及俄罗斯和中国。目前，鹰派主导的华盛顿不希望看到中欧关系改善。美国的政策旨在干扰中欧关系，目标是遏制中国。欧盟被要求与美国政策保持同步的压力越来越大。乌克兰危机只是一个例子。国委员兼外交部长王毅周四在回答记者提问时，阐明了中国在乌克兰问题上的五个坚持，包括坚持劝和促谈正确方向，坚持捍卫国际关系基本准则，坚持防止冷战思维回潮，坚持维护各国正当权益，以及坚持巩固亚太和平稳定。中方一直以自己的方式为缓解局势、推动和谈、防止人道主义危机发挥建设性作用，同时。各国都有权独立自主地决定自身外交政策，不应强迫强迫别人选边站队，不应采取非敌即友、非黑即白的简单化做法，尤其要抵制冷战思维、阵营对抗。新加坡资深外交官、著名国际关系学者马凯硕近日在出席活动时就乌克兰危机直言：“军事冲突本可以避免。” As you know,、uh, the West has begun isolating Russia and President Putin. And the sad part about Russia's expulsion from the G8 is that it prevented regular face-to-face -face meetings between President Putin and Western leaders. The, the West has progressively weakened the multilateral institutions centered on the United Nations. When the United States became very powerful after the end of the Cold War, 
when you are so powerful, you you ignore the importance of diplomacy. 相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生你好。今天，中欧领导人会晤以线上方式进行。国家主席习近平以视频方式会见了参会的两位欧洲主席。您对此有何特别观察？是的，主持人。那么，中国最高领导人视频会见参加峰会的欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会的主席冯德里恩、国务院总理李克强和两位欧盟领导人共同主持会晤。那么，都在显示这一次啊，中欧外交会晤的顶级规格，也在见证中国领导人对中欧关系的。高度重视与全面经略。今天呢，李克强在主持会晤时就强调，一个稳定的中欧关系对于世界的和平稳定发展至关重要。那上个月呢，习近平与法德领导人举行的三方视频峰会广受国际关注。习近平啊，就特别谈到了中欧合作的必要性，强调呢，百年变局和世纪疫情交织，带来很多全球性的挑战。中欧在谋和平、求发展、促合作方面有很多的共同语言，我们呢要拿出担当，为动荡变化的世界注入更多的稳定性和确定性。习近平呢就深刻阐释，中国的发展将为中欧合作带来更大的空间。他也特别列举了中欧合作的潜在增长点，包括绿色、数字伙伴关系以及各领域的务实合作等等。那我们梳理中欧关系的基本面，贸易合作呢，无疑是最大的一个亮点。所以啊，王毅国委兼外长在两会记者会上回应西班牙埃菲社的记者提问，谈到中欧关系时呢，他也强调说，中方始终是从战略和长远的角度来看待中欧关系。中国的对欧政策保持稳定坚韧，不因一时一事而改变。王毅呢，也特别谈到，中欧下一步呢，就是要办好这一次会晤，强调呢。这是重要的政治议程，要以此来加强中欧的战略对接，拓展务实合作，推进多边协调，妥善管控分歧，携起手来，共同为世界多做一些实事和好事。实际上呢，海外媒体对这次峰会啊也是相当关注的。今天呢，香港南华早报网站就强调这是迟来的峰会，媒体关注背后，很大程度上恐怕也是期待这次会晤它所推动的实事。与好事能够落地落实，这也正是中国最高领导人强调给动荡变化的世界带来更多确定性和稳定性的具体的体现。李克强今天在谈到中欧关系时强调，中欧要妥处矛盾分歧。那么在此领域，中欧高层互动又传递出哪些信息呢？李克强在会晤中的表述非常坦率，这呢实际上也是中国高层对发展中欧关系的一贯的既定的立场。对这次迟来的领导人会晤，欧洲方面已经提前释放消息，双方不会发布会晤声明。一定程度上，我想这恐怕也是中欧矛盾分歧的体现。王毅上月在两会记者会上表述，希望中欧能够携起手来，共同为世界多做一些实事和好事。但是呢，他的前一句话恰恰是妥善管控分歧，我认为这是很有深意的。如果不能够妥处矛盾分歧，那么中欧恐怕很难携手。更不要提办动荡世界所期待的实事与好事了。我前面分析，经贸合作是中欧双边关系的很大亮点，这是互利共赢甚至是多赢的大好事。但是，中欧合作潜能是不是已经全部释放了呢？我认为答案是否定的。今天啊，李克强在会晤中也特别谈到，改革开放是中国的基本国策，希望中欧坚持双向开放，不断开放市场准入。维护公平竞争，推动贸易、投资自由化、便利化。但是呢，中欧经过多年多轮艰苦谈判，并最终签字达成的，也被普遍看作是推动贸易、投资自由化、便利化重器的中欧投资协定，恰恰是在欧洲层面呢被搁置了。那这个局面到底是如何造成的呢？今天啊，英国《经济学人》杂志分析说，欧洲方面之所以冻结协议，是因为。中方对部分欧洲议员以及欧洲的外交官进行了全面制裁，英刊称之为 “sweeping sanctions”。那么，英刊说，欧盟多个成员国都已经放话了，在中方制裁取消之前，已经签字的中欧投资协定不会解冻。但是呢，在我看来，外界更加呢有理由来追问，欧洲这些个议员、这些个外交官，他们为什么会成为中方的制裁对象呢？实际上，中方行动更准确的一个说法是精准有力的反制制裁
，是对自身核心利益的坚定捍卫。因为呢，欧方这些个制裁的对象，恰恰都是在所谓涉疆、涉港问题上，所谓对华制裁闹剧的策动者与实施者。王毅说，希望欧洲能够形成更为客观、独立的对华认知，奉行务实、积极的对华政策。我想，这恐怕是。中欧脱楚矛盾分歧的关键所在。乌克兰危机也是这次会晤的一个焦点议程。欧方会前不断向媒体放风喊话，这又意味着什么呢？欧方在这一次领导人会晤前释放的最主要的信息，用法新社昨天发自北京的电稿标题来总结，就是 “EU to seek China rethink over Russia tires”。欧盟方面寻求中方重新评估对俄关系，也因此呢。英国《经济学人》杂志今天甚至在前瞻分析时，副标题用了这么一个夸张说法 ：“Get ready for a tense summit。”所谓“准备迎来一场紧张的峰会”。中国在乌克兰危机上的立场，包括中国作为负责任大国、劝和促谈的一系列的主动作为、积极作为。中国最高领导人此前呢，在中法德三方视频峰会中已经阐述的非常全面、非常深刻。国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应该珍惜的财富。习近平特别指出了四个应该，那么各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。那么，习近平就强调，解决乌克兰危机的当务之急是避免紧张局势升级甚至失控。那么，中方言行是高度一致的。自乌克兰危机爆发以来，中方劝和促谈的多方努力，甚至是创造性努力，一直没有停止。比如呢，海内外媒体都普遍注意到，刚刚在安徽屯溪落幕的阿富汗周边国家外长会出现了这样一幕：美俄的与会代表坐到了一起，举行了。中美俄加的磋商会晤，那么这是乌克兰危机爆发之后，美俄官方代表非常罕见、非常难得的面对面。那么这样一个机会，当然就是中方多多边的外交平台来主动创造的。所以啊，我说这是中方劝和促谈的创造性的努力。当然了，欧方就乌克兰危机对华释放所谓的强硬信息，不排除有外力因素在干扰。我认为这恰恰是王毅。希望欧洲能够形成更加客观、独立的对华认知的生意所在。欧洲的大国领导人，包括法国总统马克龙，包括刚刚隐退的德国前总理默克尔，他们不都在反复强调欧洲自身的独立性吗？美国为什么要发起推动和欧洲方面开所谓中国专题会？而且呢，这样一个会晤已经机制化了，这不就是要在外部来施压、敲打欧洲吗？欧洲媒体也在爆料。美国总统拜登上周在访问欧洲期间，特别呢在参加三场峰会的间隙，和欧洲方面开了有关乌克兰危机的闭门会。美欧协调对华立场，甚至进一步对华施压的这个调子，很可能就是在这次会议上再次确认了。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。继续关注俄乌局势。周二，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行面对面谈判，双方在谈判中传递出积极信息。有乌克兰谈判代表团成员表示，双方将于周五恢复线上谈判。俄外长拉夫罗夫周二也表示，俄乌谈判继续进行，虽尚未达成最终协议，但已经取得进展，包括在乌克兰的不结盟地位问题上。另一方面，双方的军事冲突仍在继续。俄国防部确认，乌克兰首都外围的部队撤走后，将会重新部署在其他地区，特别是东部顿巴斯地区。据乌克兰通讯社报道，俄乌谈判乌方代表团成员、乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当地时间周四在社交媒体上表示，双方谈判将于周五以视频方式恢复，一周后两国代表团将制定更加详细的条约草案。他还说，乌方日前在伊斯坦布尔谈判中提出举行乌俄两国领导人会面的建议，俄代表团回应称需首先达成协议草案。
。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，应首先完成有关和平协议的文本工作，由双方高级别官员草签，在此之后才能谈及俄乌最高级别会晤。土耳其外长恰武什奥卢同日也表示，他正在和俄乌外长分别接触，努力让两国外长再次会面。双方均表示，一旦准备就绪，愿意来土耳其再次会谈，但是具体日期目前无法确定，可能会在一周或两周内。恰武什奥罗还表示，土方的最终目标是促成俄乌两国领导人面对面的会晤。虽然说这个谈判，呃，之前的这一轮谈判呢，确实是取得了比较大的进展，但是实际上要呃取得进展跟落实进展还是有比较大的差距的啊，因为毕竟，呃，双方对于一些关键的问题，尤其是领土的问题，现在还没有一个明确的呃这个安排，呃，包括现在也不是说俄罗斯全面撤军了，因为现在还是在东部还有保持一定的军事压力。所以说，还是距离两国元首会面可能还要一定的时间。俄和深化三防部队司令基里洛夫同日也召开新闻发布会，介绍俄方对美国在乌开展军事生物实验文件的最新研究结果。根据俄方目前掌握的情况，在美国支持下，与乌克兰开展的生物实验项目的部分病原体已被运送至美国。基里洛夫表示，本次俄军方的特别军事行动取得的一个重要成果，就是终止了五个乌克兰生物实验室的活动。俄国防部还公布了美国总统拜登之子亨特·拜登与美国国防部减少威胁局员工、五角大楼以及在乌克兰的承包商的部分通信文件，证实拜登之子参与美在乌克兰的生物实验项目。The contents of the letter show that Hunter Biden played an important role in creating a financial opportunity for pathogen work in Ukraine. The published correspondence indicates that the true goals of the Pentagon in Ukraine are far from scientific. In one of the letters, the vice president of Metabiota notes that the company's activities will be aimed at ensuring, quote, the cultural and economic independence of Ukraine from Russia. From this cold war ends, that is, after the Ukraine is independent, in fact, America. 就在不仅是在乌克兰，在俄罗斯周边的这些前苏联国家，呃，都有这些经营。那么，也正是通过了这次俄乌的冲突，才把这些很多的问题暴露出来。实际上，美国在呃这些国家经营的比我们想象的要深。俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，美西方国家加大对俄制裁力度，甚至祭出 SWIFT 这样的金融核弹，迫使俄罗斯展开卢布保卫战。俄罗斯总统普京周四签署一项法令，规定不友好国家的公司与俄罗斯进行天然气交易必须使用卢布支付。法令于周五正式生效。面对俄罗斯放出杀手锏，德法等对俄能源高度依赖的欧洲国家该怎么办？欧洲乃至世界能源市场会因此激烈震荡吗？来看看报道。普京在签署法令后表示，俄方正在向不友好国家的交易方提供一个明确和透明的计划。他们应该先在俄罗斯的银行开设卢布账户，然后再经过这个账户支付所购买的俄罗斯天然气。И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. 普京强调，用卢布来支付天然气交易是巩固俄罗斯金融主权的重要一步。此前，美欧国家以俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动为由，通过大规模制裁，剥夺了俄罗斯使用 SWIFT 国际结算系统的权利，禁止其用美元、欧元、英镑、日元交易，并冻结约三千亿美元俄央行外汇储备。作为回击，俄方则打响卢布保卫战，启动资本管制，以限制从外币账户提取资金等举措，稳定本币汇率，减轻制裁杀伤力。而此次普京签署的以卢布作为俄罗斯天然气交易货币的法令，由于欧洲多国对俄罗斯能源的需求催生出更多卢布需求，有望进一步支撑卢布升值。根据该法令，俄罗斯联邦政府、俄罗斯央行和海关当局应在十天内实施新的支付系统。俄罗斯央行周四宣布，已确定与外国买家进行天然气结算的特别账户制度。俄罗斯生意人报周四援引消息人士的话称，俄罗斯天然气工业股份公司正在研究终止向不友好国家供气的方案，并评估可能的后果。目前，俄罗斯的不友好国家名单包括美国、欧盟成员国、英国、乌克兰、日本等国家与地区。其中，美国和挪威等国不购买俄罗斯天然气，但普京的最新法令无疑扼住了欧洲的经济命脉。
。二零二一年，欧盟从俄罗斯进口天然气一千五百五十亿立方米，占其天然气进口量的百分之四十五左右，占天然气总消费量的四成。一旦俄罗斯对欧洲实施天然气断供，欧洲不可能在短时间内寻找到能源替代。由于欧洲的管道系统高度连通，任何限制天然气流向某些国家的举措都会影响到其他国家。三月初，欧盟委员会就提出了 Repower EU 能源独立计划，旨在到二零三零年前逐渐摆脱对俄化石能源的进口依赖，争取年内将俄气进口量削减三分之二。三月二十四号的欧盟峰会上，各成员国的领导人还同意将联合采购、存储天然气和氢能，期望通过共同议价降低能源价格。不过，路透社分析认为，欧盟很难在短时间内找到全面取代俄罗斯的出口方。约有一半天然气进口自俄罗斯的德国，第一个对普京提出的结算要求作出回应。总理舒尔茨再次重申，德国拒绝用卢布结算。Wir haben die Verträge angeschaut über die Gaslieferung und die anderen Lieferungen. Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar, aber in der Regel in Euro. Und ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klar gemacht, dass das auch so bleiben wird. Und wie seine Vorstellungen sind. Dass das geschehen kann, das ist das, was wir jetzt genau anschauen werden. Aber auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden. Schulz 坦言，虽然德国政府和企业将争取在今年年底之前降低对石油和煤炭等能源物资进口的依赖，但具体到天然气仍需要更长的时间。德国周三还启动天然气一级应急预案，规定天然气公司仍然供气，输气网络运营商至少每天向联邦政府报告一次供应情况等。一旦天然气供应形势恶化升级，德国政府将出手干预。措施包括分配国内供气，家庭、医院和重要机构优先用气。而对俄天然气依赖没有那么大的法国，周四对俄方举动表示明确反对的同时，还强调准备应对俄罗斯停止对欧天然气供应的可能性。数据显示，法国仅有约百分之二十的天然气从俄罗斯进口，受到的影响可能将远小于德国和一些中欧国家。但法国能源价格也在上涨，并推高通货膨胀。同时，法国电力公司的核电产量处于历史低位，法国的总体能源状况也面临挑战。接下来啊，欧洲内部呢会出现一定的分化。呃，有一些对俄罗斯的天然气包括石油依赖过高的国家呢，我我相信呢他们会不得不啊接受卢布结算的方式。但是，另外一些啊大国认定啊不能再依赖俄罗斯的天然气的话，那就要想办法去拓宽它的这个能源来源渠道，呃，尤其是加强对液化天然气啊短期的这个进口，会加剧国际能源市场的这种竞争。所以短期内啊，国际能源市场价格的上涨啊，应该是难以避免。尽管美国总统拜登上周访欧期间与欧盟签署卖气大单，根据合约内容，美国及伙伴国今年将努力向欧洲增供一百五十亿立方米液化天然气，至少到二零三零年，美国每年将增供五百亿立方米液化天然气。但分析认为，煤液化气对欧洲来说杯水车薪，而放弃实惠的俄能源，转而购买高价的美国天然气，欧洲显然要掏更多钱。为应对油价上涨，美国白宫周四发表声明称，美国将尽一切努力鼓励国内石油生产。此外，在与盟国和伙伴国协商后，总统拜登将宣布历史上最大规模的石油储备释放。在接下来的六个月里，美国将平均每天在市场上增加释放一百万桶石油储备，以应对油价上涨。无论是美国现在提出来的，呃，每天一百万桶的石油，还是之前提出来的。每年一百呃一百亿立方米的天然气，实际上都更多的是一种象征性的姿态，因为它不无法从根本上缓解目前欧洲啊对俄罗斯这个采取进一步的能源反制裁所带来的呃一系列的困境。此外，正在印度进行访问的俄罗斯外长拉夫罗夫周五同印度外长苏杰生举行会谈，如何绕开西方对俄金融制裁，讨论俄向印度出售原油问题，并制定一套适用于石油等商品的卢比卢布计价支付方式。是核心议题之一。Now, as far as I understand, the respective members of our governments discuss the dates for the next meeting of Intergovernmental Commission on Economic Cooperation. We continue to implement projects in the areas of energy, science and technology, outer space, pharmaceutical industry. 
。英国《卫报》在社论中指出，实际上俄罗斯对世界的意义远超其作为全球第十一大经济体的地位。如今，俄罗斯重新定位，将对欧美的石油、天然气和煤炭出口转向亚洲，将给西方造成巨大经济冲击。我想，这种转向呢，也不会很快发生，因为我们知道，这个俄罗斯啊，它要摆脱。传统的欧洲的买方市场向亚太转移呢，它还面临着一些实际的困难，呃，包括它的一些合同的履行的能力趋势已经存在，但是呢，我觉得接下来啊，还是要看一些因素的作用，尤其是目前的俄乌冲突啊，最后究竟以什么什么样的方式收场？我觉得这个呢是影响未来俄罗斯它的能源格局，包括整个国际能源市场变化的一个决定性的因素。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。俄罗斯总统普京签署法令，规定自今天起，凡是对俄罗斯不友好国家和地区，必须以卢布结算天然气交易。您对此如何解读？普京为什么敢于冒着杀敌八百、自损一千的风险，甚至是不惜冒着被欧洲国家指责为功能撕毁俄欧能源协议的风险，也要咬牙这样做，甚至还准备将以卢布结算的方式，进一步推广到其他出口的大宗商品上面呢？我认为这背后的原因可以用四个字来概括：形势所迫。当前的俄罗斯已经被西方国家逼到了绝路上，以至于不得不破釜沉舟、背水一战了。因为第一，自从俄罗俄乌冲突发生之后，在美俄发动的经济与金融战的战场上，都是西方国家在主动出击，而且是招招致命，不仅全面冻结了俄罗斯的外汇储备。而且连把俄罗斯剔除出是维护系统这样的金融核弹都扔出来了。在这种情况下，俄罗斯要是再不出手反击，那就只能坐以待毙，被人家慢慢闷死了。第二，俄罗斯这样做是出于围魏救赵、抢救卢布的需要，因为在西方国家的强烈经济封锁与金融制裁之下，俄罗斯的卢布自从俄乌冲突发生以来。已经出现了暴跌，而以卢布来为俄罗斯的能源交易进行结算，不仅可以迫使欧洲国家不得不购买卢布，抬升卢布的价值，而且可以在一定程度上打击美元的霸权地位。那么第三，在俄乌冲突发生之后，欧盟已经制定了一项新的能源战略，也就是宣布要逐步摆脱对俄罗斯的能源依赖。而且今年内就会减少三分之二，到二零二四年就将完全停止从俄罗斯购买能源。这个也就意味着，能源牌本来是俄罗斯的强项，但欧盟已经反过来用它来打俄罗斯俄罗斯了。在这种情况下，俄罗斯显然就认为自己背水一战，或许还能迎来绝地求生的机会，因为被打痛了的欧盟或许会向俄罗斯做出妥协。我认为，正是因为这个几个原因，俄罗斯才不得不对欧盟扔出自己手上仅有的一个经济核弹，也就是能源牌。那您觉得，普京宣布凡是对俄罗斯不友好国家和地区，必须以卢布结算天然气交易，又会对俄美欧三方的博弈态势产生什么样的影响呢？我认为，普京的这个决定可谓是正中了美国的下怀。美国梦寐以求的就是这一天的到来，因为美方认为，长期以来。欧盟之所以跟美国离心离德，不愿跟美国站在一起对抗俄罗斯，反而跟俄罗斯眉来眼去，甚至还想摆脱美国的控制，成为多极化世界中的一员，根源就在于拿人家的手短，在能源问题上太过于依赖俄罗斯。那么现在俄罗斯主动宣布，凡是对俄罗斯不友好国家和地区，必须与卢布结算天然气交易，那也就意味着。俄欧在能源贸易上已经基本上玩完了，甚至是整个俄欧关系都要吹灯熄火了。从此，不仅欧盟会义无反顾地一头扎进美国的怀抱，而且美国还将迎来填补欧盟能源缺口的绝佳机会。所以，我们看到，在普京做出这个决定的前一天，拜登政府立马宣布，不仅要将美国的石油和天然气产量提升到创纪录的水平。而且额外释放了一百万桶的石油战略储备。从中我们可以看出，俄方的这个决定虽然有不得不为的苦衷，但也在客观上
，造成了轻痛愁快的效果。而欧盟无疑就成为了这场能源战与金融战的最大输家。他们不仅要花更加高昂的价格进口美国的能源，而且在短期内，来自美国的能源也是远水救不了近火。他们将面临着即时的能源短缺危机。并且进一步推高欧盟已经高不可攀的通胀率，甚至有可能诱发恶性通胀。但是，即便如此，他们也不得不哑巴吃黄连，咬着牙齿吞下这个苦果，因为对于他们来说，也是没有办法接受俄罗斯的要求，用卢布来结算俄罗能源交易。一旦这样做，就意味着整个西方对俄罗斯的经济与金融战基本上就破功了。而经济金融战的破功，也就意味着他们在安全上遏制俄罗斯、阻止俄乌冲突战略的失败。因此啊，为了所谓的安全，欧盟也只能豁出去了。而俄罗斯与西方经济全面脱钩，又将会给全世界带来两大风险：其一是俄罗斯与西方的经济脱钩危机，将会与疫情导致的供应链危机、超发货币导致的通胀危机相互叠加。并有可能形成一场全球性的金融海啸。其二是，俄罗斯与西方的经济与金融战，因为俄乌军事冲突而引起，而经济与金融战的进一步升级，又有可能会使得俄乌冲突扩大化，变成俄罗斯与北约之间的全面战争。大家不要忘了，一九四一年日本偷袭珍珠港，就是因为美国对日本全面冻结资产，切断日本的能源贸易。而诱发的，好的，也谢谢刘先生给我们共同在线分享您的观点，谢谢。周四，美英两国政府分别发表所谓《香港政策报告》与《香港问题半年报告》，就香港国安法、司法独立、新闻自由等方面对香港特区政府做出不实和荒谬的指控，再次抹黑香港民主。对此，中方多部门密集发声，表示强烈谴责和反对。外交部发言人赵立坚强调，任何对香港国安法的攻击抹黑，都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大事。赵立坚在回答深圳卫视记者提问时表示，英方不顾中方严正立场，再次发表所谓的“香港问题半年报告”，一如既往的歪曲事实、混淆视听，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈谴责和坚决反对。赵立坚强调，任何对香港国安法的攻击抹黑，都阻挡不了香港由乱转治、由治及新的大事。英方企图通过发表报告、操弄 BNO、施压法官离任等手段，扰乱香港人心，这不可能得逞。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，也根本不存在所谓历史责任。英方反复拿中英联合声明说事，一年两度借所谓半年报告对香港事务指手画脚，充当所谓带引号的“教师爷”复读机，这个也是带引号的。这种行径只会损害英方自身的形象，英方。应该正视香港已回归祖国近二十五年的现实，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止干涉香港事务和中国内政，不要再给中英关系制造麻烦。针对英国政府发表所谓的“香港问题半年报告”，中国驻英国使馆发言人和香港特区政府发言人也分别作出回应，表示坚决反对外国通过各种报告做出不实和荒谬的指控。这其实是英国政府第五十份“香港问题半年报告”了，也不是第一次了哈。其实这是西方惯用的手法，就是乱中取利。第二个呢，也可以看到英国的帝国心态啊还是在，虽然已经是明日黄花，但是他看到香港从他手。中离开以后越来越好，你看半年来啊，中央政府确实是出手果断啊。那么在国安法实施下，我们坚持爱国者治港的原则，香港社会呢也是迅速恢复了稳定的秩序。他不甘心，所以他还是会指手画脚啊，而且呢也能够借机来推广自己的价值观。那么从国际形势看呢，在目前的世界格局下，中国是在决定。
国际形势天平上非常重要的一环，所以西方世界也不太允许这样的一股势力啊，不断的去增长，那么它也能够借机要削弱就削弱。除发布不实报告，英方还通过不同方式干涉香港事务。英国最高法院院长维彦德周三宣布，他与副院长贺之毅辞去香港终审法院海外非常任法官职务。英国外交部也发声明称，在当前局势下，英国法官不应该继续为香港司法机关服务。当天中午，英国首相约翰逊也发表了类似观点。深圳卫视注意到，早在去年香港完善选举制度、落实以爱国者治港原则后，英国政府便呼吁仍在香港司法体系任职的英籍法官集体辞职，以示抗议。维彦德去年八月时仍表示，将与贺之毅继续担任香港终审法院海外非常任法官。香港特区行政长官林郑月娥周四在记者会上质疑两名英籍法官辞任的动机和背后涉及的政治操作，并对英国政府官员、政客采取系列手段破坏香港独。独立司法系统感到十分可惜。他指出，辞职法官之一的贺之毅是在香港国安法颁布后获得的任命，并于去年十一月首度来港参与审讯。如果贺之毅认为国安法有问题，为何在国安法实施半年后仍会接受任命？此外，在两名法官辞职后，英国国会下议院、英国政府、英国外交部、英国首相等的一系列行动和表态，很难让人相信这不是一个政治操弄。所以呢一连串嘅事件系好难令人不怀疑，整件事系一个好政治铺排嘅事件啊，亦都系好明显咧，系有行政嘅机关咧，或者系。誒政客啦，係想凌駕誒司法嘅機關啦，或者係干涉一啲法官嘅行為或者係決定，呢個嘅現象，我相信路人皆見啊。林鄭月娥認為兩名英籍法官辭任明顯與香港國安法無關，她表示香港國安法卓有成效，特區政府將會繼續貫徹相關條文。他深信，香港每一位正在司法机关各级法院服务的法官不会受到这些政治操弄的影响，会一如既往坚持其司法誓言。其实，主权和治权呢是不可分割的。他一旦分了，他就会出现风险，就会出现挑战。那么，他跳出来了，他辞任了，其实对我们是一个好消息。他正好是对我们这一制度上的一些问题、一些风险、一些隐患的暴露，实际上对我们是一个非常好的一个。提醒和考验啊，也就是说，我们目前香港的这个司法制度上也有很多制度是需要完善的。如何让它真正的和我们的一国两制接轨？根据香港终审法院官方网站，两名英籍海外非常任法官辞任后，香港终审法院仍有十四名非常任法官，其中十人来自海外，包括六人来自英国，三人来自澳大利亚，另外一人来自加拿大。当中除了英国籍的八十四岁非常任法官化学家，据报可能因健康原因不续任外，其他九名海外非常任法官均表态将留任。据悉，香港非常任法官在编制上没有人数限制，过去均由终审法院首席法官和行政长官进行商讨，经司法人员推荐委员会推荐，特区立法会同意后，由特首行使委任权。基本法也允许香港终审法院邀请其他普通法区域的人士赴港担任非常任法官。其实，英国和香港之间它是有司法机构上互相委派的一个协议的，所以有一些现任法官。那么还有呢，个别的一些退休法官是独立的，他是不受任何的组织机构啊，或者是英国政府的干预的。那么他们辞任也好，他们留任也好，其实大部分人留任。正是证明了香港在国安法的指导下，啊，我们的司法制度其实是公正、有序、稳定的。另一方面，美国国务院周四也发布涉港报告，妄评中国中央政府治港政策，威胁香港作为全球金融中心的地位将继续受到影响。对此，外交部发言人赵立坚回应说：“香港是中国的特别行政区，香港事务属于中国内政，任何外国无权干涉。”美方发表的有关报告无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端指责。中方对此强烈不满，坚决反对。美方应立即停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。中方依法制定和实施香港国安法，完善香港选举制度。归根到底是为了维护香港繁荣稳定和一国两制。香港国安法打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由。
，香港国安法实施以来，香港法治得到切实完善和更好保障。香港法治指数继续在全球名列全茅，前茅。外国投资者对香港的信心进一步增强，这是不容否认的客观事实